Nu ska vi prata lite om kaffets historia. Kaffe har ju funnits ett bra tag, men det är mycket man inte vet om kaffe. Så vi ska vi lära oss saker om hur kaffe kom till och vilka vägar det har tagit genom de här århundraden som det har funnits. Kaffe har sitt ursprung i Etiopien. Det är ett osäkerhet när exakt man sprang på kaffe. Det är såklart en växt som har funnits länge och bären har funnits länge. Men att veta om att det är någonting man kan äta eller att det är någonting vi kan dricka, det har vi inte vetat jättelänge. Man brukar säga runt 500-talet, alltså ungefär 1500 år sedan, så upptäcktes kaffet att det liksom var någonting man skulle kunna använda. Det är, inte, det är osäkert hur, det är osäkert exakt när det här hände. Och det är osäkert liksom om den här sägen som finns, om den är sann eller inte. Men man säger att det är liksom en jätteherde som var ute och gick med sina jätter. Och att han liksom observerade hur de här åt från kaffebären. Och hur de blev liksom pigga och glada och liksom sprallriga. Och inte kunde sova om nätterna. Och så blev han lite fundersam. Och så insåg han att vänta, om han tar de här kaffebären så kunde han liksom rosta dem över den öppna elden. Det finns en lägereld. Och att det då liksom blev en dryck som skulle kunna vara intressant att dricka. Och det här är, liksom, det är en rätt så konstig historia det här bakom det hela. Och lite som vi redan har lärt oss, men hur det blir kaffe är ju liksom en rätt så komplex process. Det här med liksom bäret och fröet och rostningen och sändbryggningen och allt sådana här saker. Så att man kan sammanfatta det lite med också. Det är en rätt så otrolig slump att kaffe kom till. Så att säga. För växten har ju funnits länge och eld har vi haft länge. Vi har, vi har bott människor i det området väldigt länge. Men det tog ändå väldigt lång tid innan liksom det, vi fick något som det vi nu kallar för kaffe. Hur har det då flyttat sig från Etiopien? Jo, det flyttade sig genom Mellanöstern och en av de första eh, liksom centrum för kaffe det var staden Mokka i nuvarande Yemen. Eh, den blev liksom själva handelscentrumet för kaffe och det här var en dryck som eh, dracks av eh, araberna i Mellanöstern och även utanför. Men araberna hade liksom ett monopol på kaffet så de hade också ett ett, det var förbjudet att handla med kaffeplantan. Du kunde handla med kaffe, men du fick inte handla med kaffeplantan. Och det var liksom väldigt väl ansett det här med kaffe. Det liksom var liksom en, en viktig handelsvara eh, tidigt och liksom en väldigt förnäm dryck. Eh, det första kaffehuset som man vet om, det som vi nu i dagsläget skulle kalla, kalla för ett café, det öppnade i Mekka år 1511. Så att det tog rätt lång tid. Kaffe hade då funnits kanske minst 500, kanske 1000 år innan liksom det första kaffehuset öppnade på det sättet. Men det är också i Mellanöstern fortfarande som det är, är centrumet för kaffe där. Det flyttar sig från Mellanöstern till eh, liksom lite mer åt Europa eh, genom det osmanska riket. Så att Konstantinopel, nuvarande Istanbul, som var den tidens, ska man säga, det var den tidens New York. Det var liksom den tidens metropol, det var den största, det var världsstaden. Det var där alla samlades från hela världen, den dåvarande världen man kände till. Och liksom alla kulturer krockade på olika sätt. Så till Konstantinopel kom kaffet och blev liksom en viktig del i det osmanska riket och i den kulturen som fanns där. År 1554 öppnade det första kaffehuset i Konstantinopel och kaffehusen blev det man kallar lite för kunskapsplatser. Alltså det blev liksom platser där man eh, liksom delade med sig av kunskap, där man pratade om liksom djupare eh, saker och det blev också liksom ett sätt att utveckla samhället framåt och liksom utveckla eh, liksom forskning framåt och sådana saker. Och det är en trend generellt som vi kommer att se att kaffe har blivit förknippad med på olika sätt. Kyrkan var emot kaffet och det är också en trend som man kan se på olika sätt genom åren. Om man tyckte det här är djävulens dryck och det här är något som ska förbjudas. Och den här fighten att liksom en, en, mellan in, in lite det nya och det traditionella så att säga, det har liksom kaffe i många fall symboliserat genom åren. Att det liksom har stått för något nytt, något som är, eh, inte har varit det normala innan. Och det är oftast något som religion av olika anledningar har, har motarbetat. Och så var även fallet i Osmanska riket. I Europa så blev vin ett kaffecentrum. Vin blev ett kaffecentrum lite för att vin och Konstantinopel var två motpoler på den här tiden i Europa. Konstantinopel var Osmanska rikets huvudstad, vin huvudstad i Österrike Ungern som var ett stort rike i Europa. Och de krigade med varandra och det sägs att kaffet kom till vin genom att den osmanska armén belägrade vin och misslyckades med sin belägring. Och när de då blev bortdrivna och flydde så lämnade de efter sig jättemycket kaffe för de, hade ju, de drack ju kaffe. Och på det sättet kom kaffe till vin. Att de bara, oj nu hade de en gång jättemycket kaffe när de eh, tog över efter de besegrade arméerna och så började de själva dricka kaffe i vin. Eh, här blir också kaffe 
eh, kunskapshus, ett kaffehus, den saken. Det är liksom, även här har det samma roll. Det är här man, man pratar om de stora filosofiska frågorna. Det är här man liksom ifrågasätter samhället och försöker driva samhället framåt. Det blir som frispråk i områden för politiska diskussioner blir det så att säga, på ett sätt som inte var riktigt. Och ett av de mest kända kaféerna, de här tidiga kaffehusen, det var Café Central, som fortfarande finns kvar. Så om man är i vin idag så kan man åka dit och dricka ett kaffe där. Som var en väldigt anrik gammal historia på det sättet. Hur kom det då till Sverige? Jo, kaffet i Sverige har funnits inte jättelänge, men ändå några hundra år vid detta laget. Och historien är lite konstig för att man skulle kunna tro att det kom från Konstantinopel till Wien och därifrån vidare till Sverige. Men det var inte så det gick till. Utan kaffet kom till Sverige direkt via Konstantinopel. För det var så här att vi hade en kung, kung Karl XII. Och han tyckte om att kriga. Så han krigade väldigt mycket. Och på den tiden när man krigar så tar det lång tid. Så han krigade och tog sina med och krigade till slut mot ryssarna. Och kom ända bort till Poltava där han blev besegrad. Det här är ju väldigt långt från Stockholm och då var det mycket lättare för honom att istället för att gå tillbaka till Stockholm med de 2000 man han hade kvar av sina med så flydde han till Konstantinopel, till, den, till det osmanska riket för att det var en allierad på den tiden. Och där blev han eh, mottagen av sultanen och eh, bodde där i sju års tid hos sultanen. Och då lärde sig både, både kungen och även då hans 2000 män att dricka kaffe. Och därigenom blev det sen liksom hem. När han, när han väl sen efter sju års tid bestämde sig för att Nej, men nu är det kanske dags att dyka tillbaka upp till Stockholm. Då har han varit borta i 30 år eller något sånt tror jag. Eh, då tog han med sig liksom vanan av att dricka kaffe. Och eh, han hade en väldigt speciell roll i eh, hos sultanen. Och det, det, det ryktades till och med att de kanske hade en kärlekshistoria. Eh, Karl XII och sultanen där. För han, han blev, han blev eh, jämställd med sultanen. Vilket jag var något som man inte blev i vanliga fall. Så att det var liksom väldigt konstig eh, liksom, tid han hade där. Men det var så kaffet kom till Sverige att kungen var i Konstantinopel i sju års tid och eh, tog med sig det när han kom tillbaka hit. I Sverige först, öppnade det första kaffehuset 1710. Och eh, sen på relativt kort tid fanns det 12 stycken kaffehus i, i Stockholm. Och sen kom det också kaffeförbud. Så precis som det var kaffeförbud i andra länder så blev det också kaffeförbud i Sverige. Så vi har haft totalt fem stycken kaffeförbud under årens lopp. Då har det helt enkelt varit förbjudet att dricka kaffe. Och det här är också anledningen till att det finns det vi kallar i Sverige för kafferep. Kafferep var när man blev hembjuden till någon för att dricka kaffe där. För du fick ju inte dricka kaffe egentligen. Så att smyg dricka kaffe hos någon annan. Det var det som gav upprop upp till liksom det vi idag kallar för kafferep. Så att säga. De här förbuden har varit både religiöst grundade, men de har också varit lite så här politiskt grundade. Till exempel var det så att när, eh, när Bundepartiet kom till makten så var en av de grejerna de drev igenom ett kaffeförbud. För att kaffe var liksom de, de rika stryck i början och det var liksom ett sätt för dem att markera att nu har vi, nu har vi makt. Så att nu förbjuder vi liksom de, de rika att dricka sin dryck. Så att säga. Så, det, så kaffe har en väldigt intressant historia eh, på det sättet. Men även här är också så att det, det man ska ha med sig lite med kaffe är att kaffe är, eh, var en speciell dryck framförallt i Europa. Det var inte lika mycket så i Mellanöstern. För i Mellanöstern hade du också en, 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 hade du islam som är en religion med, med till exempel mycket förbud mot alkohol. Men i Europa var det ju så att innan kaffet kom så var det man drack väldigt mycket egentligen alkohol på olika sätt. Alltså du drack mjöd eller vin. Det var inte lika starkt som öl eller vin är idag på det sättet, men du drack egentligen alkohol till vardags. Så att säga. Och kaffe var egentligen den första drycken som kom till Europa som var så här, okej, okay, du blir inte full av att dricka den här drycken. Och det sägs att eh, kaffe var en av anledningarna till att renässansen kom, att den kom igång. För att med en gång kunde folk faktiskt tänka lite mer logiskt, lite längre, istället för att vara salongsberusade eh, hela tiden. Så att det, det har funnits studier som har visat på att om det inte var i för kaffet så hade nog renässansen aldrig satt igång på det sättet. Så det, kaffet har haft en väldigt viktig roll eh, i Europa, även om man inte riktigt kan, kan tänka på det i dagsläget, att det liksom skulle spela sån roll. Men så är det. Vi har importerat kaffe ända, ända sedan det började komma hit. Så att på 1740-talet importerade vi nästan 16 kaffe, vilket inte är jättemycket. Och sen dess har det bara stadigt ökat. Och nu importerar vi över 100, 100 000 ton per år av kaffe. Sverige ihop med Finland och några andra länder är bland de högsta eller de största konsumenterna av kaffe. Framförallt per capita. Alltså liksom mängden kaffe vi dricker per person är väldigt hög.
Under hela 1900-talet har vi bara druckit mer och mer kaffe och ända sedan dess har det liksom varit en konstant ökning av kaffe, kaffekonsumtionen. Vi drack under 1900-talet främst bryggkaffe. Bryggkaffe har varit den traditionella svenska drycken. Vi, man brygger det, man brygger det hemma och man dricker det om man dricker det svart eller med lite mjölk. Det är så man dricker bryggkaffe. Och vi har väldigt mycket tyckt om mörkrostat kaffe. Av eh, historiska skäl, eh, det har varit så att mörkrostat kaffe kan vara lite lättare att tillverka. Så det är en lättare dryck att få en jämn ska man säga, kvalitet, en jämn smak på om du har det mörkrostat kaffet. Och sen har det liksom lite, lite satt sig i kulturen. Och i dagsläget är det ju nästan liksom det, om du skulle komma hem till en, till en vanlig svensk och eh, du, du skulle få liksom ett ljust kaffe eller ett mellanrostat kaffe så är det ju nästan det hade varit konstigt. Vi är fortfarande där. Att liksom vi, det kaffet ska vara svart och starkt. Det är där vi fortfarande är så att säga, i, i folksinne i kaffet. Eh, vi har sedan 30 år tillbaka ungefär fått eh, en stor trend som egentligen är det som själva grunden är det vi pratar om här med baristan. Så att säga. Att liksom vi dricker latte eller cappuccino eller den typen av drycker. Och när man tänker på det så är det egentligen lite konstigt. Så här bara, okay, vänta, vi tycker om bryggkaffe. Bryggkaffe ska gärna vara svart, gärna starkt. Kanske med lite mjölk i. Och vad är den vanligaste drycken vi beställer på ett kaffe? Ja, det är en latte till exempel. Vad är en latte? Ja, det är ju rätt mycket mjölk. Det är ju rätt lite kaffe i en, i en latte. Så var, hur kommer det sig att vi gick från att dricka det här starka svarta kaffet till att den vanligaste drycken är en relativt mjölkintensiv dryck som egentligen inte ens är så, så särskilt italiensk utan nästan lite påhittat italiensk dryck så att säga. Jo, och det har faktiskt en anledning till att det blivit så. Det, det, det är att man på 90-talet så gick en rad eh, mejerier ihop och hade ett problem. För det var så att det, mjölkkonsumtionen i Sverige minskade. Så att mjölkkonsumtionen i Sverige gick neråt för att vi började dricka mer saft, mer läsk och sådana saker. Så att under 90-talet minskade mjölkkonsumtionen och det tyckte mejerierna var dåligt. Bara, fan, vi, 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 har ju, vi har ju massa mjölk, vi vill ju sälja massa mjölk. Vi har massa mjölkbönder som vi är beroende av, av att eh, deras mjölk dricks. Och då startar man något som heter Beige-projektet. Det finns fortfarande kvar. Eh, som då är en sammanslagning av Arla, Norrmajerier och Skånemajerier. Eh, som gick ihop och sa, okej, okay, vad kan vi göra för att främja kaffe eller mjölkkonsumtionen? I Sverige. Och då inser man bara vad vi skulle kunna göra att vi skulle kunna just arbeta mer med italiensk kaffekultur som är väldigt mycket mer mjölkrik än den svenska kaffekulturen och få in det. Så man satsade väldigt mycket på att just utbilda kaffepersonal och sånt i början på att liksom göra till exempel latte och cappuccino. Och det är därför det är de vanligaste dryckerna vi har här. Att det är de som är med mest mjölk som är de för det är de man satsade på mest. Man hade ju lika gärna kunnat säga att vi ska utbilda alla till att göra espressos eller espresso macchiato eller något sånt. Men det valde man inte att göra av vissa anledningar. Så att därför dricker vi väldigt mycket latte och cappuccino i Sverige. Så enkelt är det. Och projektet finns kvar, man gör fortfarande olika insatser. Men nu är det tror jag bara norrmejerier som är ensam ägare av det. Jag tror de andra mejerierna inte längre är med av det. Men så är det. Så det kan man, det kan man nästan tänka lite konspiratoriskt. Men så är det inte. Men det är bara liksom ren marknadsekonomi egentligen. Att bara, hmm, okej, okay, hur får vi folk att dricka mer mjölk när de inte längre dricker mjölk till frukosten? För det var ju så det var innan. Innan drack vi mjölk till frukost, till mellanmål. Och vi slutade med det. Så att säga. Men nu konsumerar vi rätt mycket, mycket mjölk fortfarande, men nu nästan alltid ihop med kaffe. Eh, Sverige också var rätt så tidigt på att ha flera eh, nationella kedjor som jobbade just då mycket med latten och cappuccino och sådana saker. Där vi har vi Espresso House, vi har Wayne's Coffee, den typen av aktörer, barista. Och eh, det är också rätt så unikt. Sverige har ju, det är ju ett av de få länderna där, där till exempel Starbucks inte riktigt har lyckats etablera sig. Och det är, Också en grej som är väldigt konstig när man tänker på det, att vi i Sverige är ju, vi tycker ju allting från USA är fantastiskt egentligen. Vi är väldigt amerikanskvänliga, även om vi inte alltid inser det i Sverige. Så att vi som ett väldigt amerikanskvänligt land inte har Starbucks här är ju egentligen väldigt udda. Men det är också bevis på hur starka de svenska kedjorna var på att etablera sig och på att verkligen göra, liksom, ta den rollen som Starbucks har tagit i många andra länder. Så att säga. Så att, för nu finns det väldigt få Starbucks i Sverige som klarar sig på ett bra sätt.